यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफ के गोरखपुर सिंधरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एच की बरौनी इकाई और बीवी की नामरूप पोर्ट सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता ರೈತ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃಷಿ ದರ್ಶನದ ನೇರ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕೃಷಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಮೈಯೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿಕ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದೆಡೆ ಈ ಅನ್ನದಾತನಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ದಿವಂಗತ ಚೌಧರಿ ಚರಣ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೃಷಿಕರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಾವು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದಂತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಪ್ಸಿಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ್ ಅವರು ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಬಂದವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬೇಕಾದಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಐದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಐದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸದಾನಂದ ಅವರ ಕೃಷಿಯ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೀಸಲಾಗಿರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕಿರುನೋಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹರ್ಷವೆನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸದಾನಂದ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಾಲು ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಾನಂದ ಅವರು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಅಂತ ನಾವು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸದಾನಂದ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷಿಕರು ಚಿಕ್ಕ ಇಡುವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಲಾಭದಾಯಕವಾದಂತಹ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಗಮಿಸಿ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇ
ನಾನು ಬರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತಂದಿರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ತೊಡಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ ಸಂಬಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದುಡಿದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯನೇ ಹೇಳುವ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಿಂದನೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರಮ್ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಸದಾನಂದವ್ರು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಾವು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಸುಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿ ನಾಯಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಮರಿಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತೇಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎರೆಗಳದ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ತೋಟ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಯೋಡಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಳುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಪವರ್ ವೀಡರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಈ ವ್ಯವಸಾಯದ ಉಪಕರಣಗಳು ಇದು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನು ಮೈ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ ಇದು ಮಿಷಿನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಉಪ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇ ಅದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಯಾವ ನಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ತಾವು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಹೌದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಮಯ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಹವಾಗುಣ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಮಳೆಗಾಲ 
ಪ್ರಾಯಶಃ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರೇನೇ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ತರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಉಳಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದಾನಂದ ಅವರು ತಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಯಶಃ ತಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಕೃಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಅಂತರ ನಮಗೂ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಧರ್ಧ ಎಕರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಾವು ಮನೆಯವರೇ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಬರ್ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ತರದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಉಪಕಸುಬುಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕಸುಬುಗಳ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಈ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಈ ಉಪಕಸುಬುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗ್ತವೆ ಉಪಕಸುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪ ಉಪಕಸುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮೀನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಪೂರಕ ಆದಾಯ ಪೂರಕ ಆದಾಯ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರಂ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ನಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಫಲವತ್ತತೆ ಇಡೋಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಯಾಡಿ ಬಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಸುಗಳು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಘಟಕವನ್ನು ಘಟಕ ಮಾಡಿಕೊಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಬಂದಕ್ಕಂತ ಸ್ಲರಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಬಯೋಡಿಸ್ಟರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರೆಹುಳದ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿಕೊಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂದ ಬರತ್ತ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಬಹುದು ಹಂಗಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಾವು ಹೇಳೋದು ಈ ರೀತಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಸುಗಳಿವೆ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರು ಏಳು ರಾಸುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಲೀಟರ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲ್ಕರಂತ ರಸಗಳು ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಕುರಿಗಳಿವೆ ಕುರಿಗಳು ಹತ್ತು ಕುರಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅವಲನ್ನು ನಾವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನ
ಜನ ರೈತರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ವಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನೀವು ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಹೌದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಕೆಲವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೀನ್ ಸಾಕಣೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಗಡನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು ಎಲೆ ಬಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಇದನ್ನ ಏನು ಗುಲಾಬಿ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ ಹಲೋ ಹಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆನು ಕೂಡ ಇದೆ ಸಾಹೇಬ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಬೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತು ಇವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ ಬಿಡಿ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅರ್ಧರ್ಧ ಎಕರೆ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬಿ ಇದು ಉಳ್ಳಿ ಗಿಡ ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಡಿ ಗಿಡ ಸೌತೆ ಗಿಡ ಇಂಥದ್ದು ನಾನು ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹೂವು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಈ ತರ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಈ ತರ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಳಿಬಹುದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗುಂಟೆನಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನಿಯಪಿ ಆರ್ ಸಿ ಓ ಫಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತಕ್ಕನಂಗೆ ಮೇವುಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಜೋಳ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮುಸ್ಕುರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಾಲೂಕು ಅದೇ ಎಡವಳಿ ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಗಲ ಈಗ ಅವರು ಸದಾನಂದ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಮೂವತ್ತೇ ನಾನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಮೂರು ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಡಿ ಉದ್ದ ಒಂದು ಮೂರುವರೆ ಅಡಿ ಅಗಲ ಒಂದು ಮೂರಡಿ ಮೂರಡಿ ಆಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ತೆಗೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಗೆ
ಅಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಿಂದಲೇ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ 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 ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಗೊಬ್ಬರ ನೀರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಬೆಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸದಾನಂದ್ ಅವರು ತಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಕ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಂಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ದೂರದರ್ಶನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬೈಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಬೀಜೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಮಂಜು ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ 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 ಸರ್ ಹಾ ಮಂಜು ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಐತ್ರೆ ಸರ್ ಪೂರವೇ ಹಾ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಾ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಅವರು ಎರಡು ಎಕರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ತಮ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ಬೋದು ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಎಚ್ ಎಫ್ ತಳಿಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿ ಎಚ್ ಎಫ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಹಸುಗಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಸುಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕ ನಮಗೆ ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುವಾಕದಿಂದ ಒಂದು ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಸುಗಳು ಸಾಕಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಾಕಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾನವಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತ ರಾಯಚೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಭೂಮಿ ಸರ್ ನಾವು ತುಂಗಭದ್ರ ಕೆನಾಲ್ ನಿಂದ ಈಗ ನಮ್ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಳೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಹೊರಗಡೆಯಿ
ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಸುಗಳದ್ದು ಗಂಜಲ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಮತ್ತೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದು ಸ್ಲರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಫಲವತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬಯೋಡಿಸ್ಟ್ ಬಯೋಡಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲರಿ ಪಂಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಲವತ್ತತೆ ಜೈವಿಕ ಒಂದು ಇಂಧನ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹದಿನೇಳು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಾಸನದಿಂದ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಾ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೇಷ್ಮೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆ ಒಂದೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ತೆಂಗಲ್ಲಿ ತೆಂಗಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂಥದ್ದು ಈ ಮೇಲಿಂದ ಗರಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯೆ ಗಳಿ ಗರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲವತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಹಸುಗಳು ಮೇವು ಬೆಳ್ಕೊಬೋದು ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳಿಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳಿಬೋದು ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಸಲು ಬರ್ತದೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಈಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ತಮ್ಮದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಟಿವಿಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಪುಷ್ಪ ಬೇಸಾಯನ ಇದ್ರೊಳಗ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತೀನಿ ಪುಷ್ಪ ಬೇಸಾಯದೊಳಗ ಈಗ ನಾವು ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಮಾಡಿವ್ರಿ ಸುಗಂಧ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಏನ್ರ ಮಾಡಕ್ ಆಕತಿ ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಮೂರಡಿ ಅಂತ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹುರುಳಿ ಇದ್ರ ತೋರ್ಸಿದ್ರಿ ಈಗ ಹುರುಳಿನ ಈಗ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಕತ್ರಿ ಬೆಳಿ ಬರ್ತತ್ರ ಮೂಡ್ ಗಾಳಿ ಈಗ ನಮಗ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಡ್ ಗಾಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹುರುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಾದ ಆದ್ರ ಈಗ ನೀವು ತೋರ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತಿದ್ರಿ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹವಾಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವಾಗ ಹುರುಳಿಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಳು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಳಿಗಳಿವೆ ತಳಿಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಬೆಳಿಬಹುದು ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಬೀಜ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬಳ್ಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದ್ ಎಕರೆಗ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಂದ ಹದಿನೈದು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವರೆ
ಮತ್ತೆ ನುಗ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ನುಗ್ಗೆ ಯಾವ ತಿಳಿ ಬೆಳೆ ಯಾವ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಆನಂತರ ಸಹ ತಾವು ಇವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ರೈತರದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಕಾಲ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹೂವಿನ ಬೆಳೆ ಮತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆ ನಾಳಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಸಿಂಪರಣೆ ಹಾಗೂ ಗುಲಾಬಿ ಬೇಸಾಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಭತ್ತದ ತಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಬೇಸಾಯ ಕುರಿತಾದ ರೈತರ ಅನುಭವಗಳಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸದಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಋತುಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ आज ही मिट्टी की जाँच कराए राज्य सरकार के कृषि अधिकारी ऐसी संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी